செய்திகளை நடுநிலையோடும் நேரம் தவறாமலும் வழங்குவது உங்கள் குயிக்லை நியூஸ் சேனல் அன்பு தோழர் தோழியர்களே இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு கொரோனா பெருந்தொற்றால் உலகம் அவதிப்படுகிற இந்த சமயத்தில் வல்லரசு நாடுகளே மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலை கொரோனாவிலால் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் சாமானிய மக்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் நம்முடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மக்கள் ஊரடங்கு துவங்கி அதன் பின்பு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தைந்துக்கு பின்பு மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்காக பதினா பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து மீண்டும் இன்றைக்கு ஊரடங்கு ஏலத்தால் முப்பத்தி ஒரு நாட்களையும் கடந்து செல்லுகிற இந்த சமயம் இந்த சமயத்தில் அரசுகள் பெருமளவில் தன்னுடைய நிவாரண உதவிகளை மக்களுக்கு வழங்கிவிட்டதா என்று சொன்னால் நிச்சயமான ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஏழை எளிய மக்கள் அன்றாடம் உழைக்கக்கூடியவர்கள் மலைகளிலே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய தினசரி கூலி தொழிலாளர்கள் இவர்களுடைய உணவு தேவைகளை அரசுகள் பூர்த்தி செய்து விட்டதா என்று சொன்னால் அதுவும் கேள்விக்குறி அப்போ நம்ம மட்டும் அதை செஞ்சிட்டோமா அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் அல்ல தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் பெருந்தகை ஜிமஹ் ஜவாஹிருல்லா எக்ஸ் எம்எல்ஏ அவர்களுடைய ஆணையினை ஏற்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் யாக்குப் அவர்களுடைய வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் முழுமையான பல்வேறு நிவாரண உதவிகளை நாம் செய்து வந்திருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு காஞ்சிபுரம் மருத்துவமனையிலே வைக்கப்பட்டவர்களுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டவருடைய உடல்நிலை குறித்தும் மருத்துவ உதவிகளையும் தொடர்ந்து நாம் செய்து வந்திருக்கிறோம் இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் ஏழை எளிய மக்களை தினசரி உணவுக்கு கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களை காஞ்சி மாவட்டத்திலே பெருந்திரளாக ஏழத்தால பதினைந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான உணவுகளை வழங்கி வருகிறோம் ஏழத்தால தினசரி ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான உணவுகளை வழங்கக்கூடிய பணியை காஞ்சி மாவட்டத்திலே நாம் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அதேபோன்று அரிசி மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் எல்லா கிளைகளிலும் காஞ்சி மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட அனைத்து கிளைகளிலும் அந்தந்த கிளையில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளால் நிதி திரட்டப்பட்டு அந்த நிதி ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் தேவையான பொருட்களை தயார் செய்து ஏழை எளிய மக்களை சென்று இதுவரை கொடுத்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு ஐந்தரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட உணவு தானியங்களை கொடுத்துருக்கிறோம் ரூபாய் இரண்டு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட செலவில் உணவுகளை வழங்கியிருக்கிறோம் ஆக ஒரு எட்டு லட்சம் ரூபாய் இன்று வரைக்கும் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு எட்டு லட்சம் ரூபாய் வரைக்குமான செலவினங்களை காஞ்சி மாவட்டத்திலே நாம் செய்திருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் மக்கள் நலன் சா நாடுவதே நம்முடைய க தலையாய கடமை என்பதின அடிப்படையில் இந்த நிவாரண உதவிகளை தன்னலம் பாராமல் இறைவனுடைய திருப்பொருத்தத்தை மட்டுமே நாடி நாம் செய்து வருகிறோம் இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அரசுகள் அறிவித்திருக்கக்கூடிய ஆயிரம் ரூபாய் ஏழை எளிய மக்களுக்கு போதுமா என்று சொன்னால் பத்தாது என்பது தான் பொருள் ஏனென்று சொன்னால் தொடர்ந்து பல்வேறு மூன்று கட்ட ஊரடங்கு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலை கொரோனா எந்த அளவுக்கு தாக்கி உயிர் பலி வாங்குமோ அதுபோல் பசிப்பட்டினி என்கிற அந்த உயிர் பலி வாங்குவதற்கான காவு வாங்குவதற்கான ஒரு வேலை இங்கு கொரோனாவில இறந்து போக கூடியவர்களை விட பசியினால் அதிகம் பேர் இறந்து விடுவார்களோ என்ற அச்சம் இருக்கிறது ஆகவே தமிழக அரசு தாயுள்ளத்தோடு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆயிரம் ரூபாய் இரண்டு தினங்களுக்கு மட்டுமே போதுமானதாக இருக்கிறது விலைவாசிகள் விண்ணை முட்டி கொண்டிருக்கின்றன மின்னல் வேகத்திலே விலைகள் ஏறி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே ஏழை எளிய மக்கள் வாழ முடியாத ஒரு சூழல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகிறது ஆகவே தாயுள்ளத்தோடு இந்த தமிழக அரசு பரிசீலனை செய்து அந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு மீண்டும் ஒரு கணிசமான தொகையை அவர்கள் மகிழ்கின்ற அளவிற்கு ஒரு கணிசமான தொகையை நிவாரணமாக அறிவிக்க வேண்டும் நிவாரண பொருட்களை வாரி வழங்க வேண்டும் அனைத்து மக்களுக்குமே அனைத்தும் கிடைப்பதற்கான வழிவகைகளை தமிழ்நாடு அரசு செய்தால் மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எங்களுடைய தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகம் மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவருடைய ஆணையினை ஏற்று இந்த பணிகளை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு அளவிலான மக்களை சந்தித்து அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற அந்த வேலையிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்